హలో వెల్కమ్ టు అమ్మ బొమ్మ ఛానల్ మనం ఈరోజు అందరికీ ఇష్టమైన పిల్ చిన్న పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఇష్టపడే స్నాక్స్ ఒకటి తయారు చేసుకుందామండి చాలా ఈజీగా త్వరగా అయ్యే స్నాక్స్ అండి మనం అన్ని ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే తయారు చేసుకోవచ్చు దాన్ని చాలా సింపుల్గా ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు మీకు నేను చూపిస్తాను మొదటగా దానికి కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం ఆనియన్ ఒక కప్పు సన్నగా తురుము పెట్టుకోవాలి కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఒక గంట సేపు నానబెట్టిన శనగపప్పు స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఆయిల్ కారం ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ వెల్లుల్లి ముద్ద ఒక స్పూన్ ఒక గ్లాస్ బియ్యం పిండి నువ్వులు టూ స్పూన్స్ ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని అందులో మనం ఒక గ్లాస్ బియ్యం పిండిని వేయాలి ఆ బియ్యం పిండిని వేసాక మనం ఆల్రెడీ తీసిపెట్టుకున్న వస్తువుల్లో ఉప్పు కారం జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఈ నాలుగింటిని వేసి పిండిలో వేసేయాలి ఈ నాలుగు వేసిన తర్వాత ఉప్పు కారం జీలకర్ర వెల్లుల్లి ముద్ద ఈ నాలుగు వేసిన తర్వాత మనం తీసుకున్న నువ్వులు ఒక టూ స్పూన్స్ అందులో వేయాలి నువ్వులు కూడా వేసేసాక మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఒక కప్పు నిండా వేయాలి ఆనియన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కప్పు నిండా ఆనియన్ వేయాలి తర్వాత దానిలో కొంచెం శనగపప్పు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పుని యాడ్ చేయాలి ఇది కూడా చాలా పండికి తగులుతో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సర్వపిండి ప్రిపేర్ చేశాక సో తర్వాత మనం దీనిలో కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసిన తర్వాత ఉల్లికాడలు ఉల్లికాడలు కూడా కొంచెం యాడ్ చేయాలి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లికాడలు ఇది ఆప్షనల్ మీకు దొరికితే వేయచ్చు దొరకపోతే ఊరుకోవచ్చు కొన్ని సీజన్స్లో దొరుకుతాయి కాబట్టి మనకు ఆప్షనల్ ఓకే దాని తర్వాత మనం పిండిని చక్కగా కలిపేసుకోవాలి ఉప్పు కారము ఉల్లికాడలు కొత్తిమీర ఆనియన్ శనగపప్పు జీలకర్ర ఇవన్నీ మనం వేసిన పదార్థాలన్నీ పిండిలో చాలా బాగా కలిసేటట్టు ఎక్కడ ఉప్పు ఒక దగ్గర చోట ఆగకుండా కలిసేటట్టు అలా మిక్స్ చేస్తూ చేత్తోని మొత్తం పిండిని చాలా చక్కగా కలుపుతూ ఉండాలి ఆ పొడి పిండిని కలిపాక మనకు కలిసింది అనుకొని తెల్ ఉప్పు కారం ఎక్కడ ఆగలేదు కలిసింది అని తెలిసాక అనిపించాక దాన్ని మనం వాటర్తో తడిపి ముద్ద చేసుకోవాలి అది ఎలానో చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇందులో వాటర్ వేసి ఎలా తడపాలో చూపిస్తాను అలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ మన నార్మల్ వాటర్ వేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా తడుపుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ ఒకటేసారి పోసేసుకుంటే చాలా పిండి మెత్తగా అయ్యి అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది సో చాలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మనం పిండి తడుపుకోవాలి చాలా ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు చపాతి పిండి లాగానే తడుపుకోవాలి ఇంకా దానికి ఏమీ ఉండదు లూజ్గా గట్టిగా మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ లూజ్గా కాకుండా చపాతి పిండి ఎలా ఉంటుందో కొంచెం అలానే తడుపుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఈ వీడియో క్లిప్లో నేను ఎంత మెత్తగా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ ఎంత ముద్దలాగా చేస్తానో ఆ పిండిని చూడండి ఇలా చేస్తే సరిపోతుంది ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను కొంచెం కొంచెం ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను తడుపుకుంటూ చూడండి లాస్ట్కి ఇలా ముద్దలాగా అవుతుంది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా అలా ముద్దలాగా అవుతుంది అంత తడిపేశాక తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఒక అల్యూమినియం బౌల్ని తీసుకోవాలి అది కొంచెం థిక్గా ఉండాలి బేస్ తీసుకున్నాక అందులో త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి త్రీ స్పూన్స్ సరిపోతుందండి ఇంకెక్కువ ఆయిల్ అవసరం లేదు అది కూడా లాస్ట్కి మిగిలిపోతుందండి నేను చూపిస్తాను మిగిలిన ఆయిల్ని కూడా తర్వాత దాన్ని ఇప్పటి దానిలో కొంచెం ముద్దని తీసుకొని పిండి ముద్దని తీసుకొని ఆయిల్ పైన పెట్టేసి ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ గిన్నెలో ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి కింద చపాతీ లాగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ గిన్నెకి మనకి సర్వపిండి 
ఒత్తుకోవడం అయిపోతుంది చూడండి నేను ప్రెస్ చేస్తున్నా ఎలా ప్రెస్ చేస్తున్నానో అలా చేయండి ఇలా చూడండి ఇలా ప్రెస్ చేశాక చక్కగా ప్రెస్ అయిపోయింది మనం ఒక పరాటా సైజులో ప్రెస్ చేసుకోవాలి దానికి మధ్యలో హోల్స్ పెట్టాలి హోల్స్ పెట్టడం వల్ల ఆయిల్ మధ్యలోకి వచ్చి మధ్యలో కూడా చాలా చక్కగా గోలుతుందండి అది ఆయిల్ మనం వేసిన త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్తోనే గోలుతుంది ఇంకెక్కువ ఆయిల్ అవసరం లేదండి దానికి చూడండి ఇట్లా ఫైవ్ ఫైవ్ హోల్స్ పెట్టేసుకొని మనం ఇప్పుడు దాన్ని గ్యాస్ స్టవ్ పైన పెట్టేద్దామండి చిన్న గ్యాస్ స్టవ్లో పెట్టేసి గ్యాస్ స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఆ గిన్నెను మూత పెట్టేయాలండి మూత పెట్టేసి ఒక త్రీ మినిట్స్ ఒక త్రీ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఆ టూ టు త్రీ మినిట్స్ మనకి కొంచెం వేడి అయ్యేసరికి ఆ గిన్నెను ఉంచేసి చూడండి అలా మనం తీస్తే పొగలు రావాలి అలా వచ్చే వరకు మూత పెట్టేసి ఉంచాలి తర్వాత మూత తీసి మనం మన పటకారతో పట్టుకొని లేదైనా ఏదైనా గుడ్డతో పట్టుకొని ఆ గిన్నెను అటు ఇటు మంట తగులుతున్న చోట నూనె సైడ్స్కి వచ్చేటట్టు నూనెలో ఆ సర్వపిండి గోలేటట్టు మనం గోలిస్తూ ఉండాలి అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి గిన్నెను లేకపోతే మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంది చాలా చక్కగా గోలుతుంది మనం అటు ఇటు తిప్పడం వల్ల ఎక్కడ చూడండి సైడ్స్కి ఇలా లేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది అలా లేస్తూ ఉంటే అది సర్వపిండి గోల్ గోలింది అని అర్థము కొంచెం బ్రౌనిష్గా మారుతుంది ఫస్ట్ దానికన్నా గోలిచ్చాక బ్రౌనిష్గా మారుతుంది చూడండి అలా సైడ్స్కి పైనకి లేస్తూ ఉన్నట్టు ఉండాలి అప్పుడు అది సర్ సర్వపిండి చాలా చక్కగా గోలినట్టు మనకు అర్థమైపోతుంది చూడండి నేను ఒక సైడు తిప్పుతున్నాను అక్కడ గోలకపోతే అట్లా తిప్పుతూ ఉన్నాను చూడండి ఇప్పుడు అయిపోయింది మనం మిగిలిన నూనెను వంపేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా త్రీ స్పూన్లో నూనె మిగులుతుంది మీకు చూపిస్తానని మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ టూ స్పూన్స్ కంటే ఎక్కువే మిగిలిందండి చూడండి అలా వంపేసుకోవాలి మొత్తము అలా వంపేసుకున్నాక మన గ్యాస్ గద్దెకి గ్యాస్ స్టాప్కి మనం ఒరిగించుకోవాలి ఆ గిన్నెను సో దాట్ కొంచెం ఆయిల్ కిందికి వస్తుంది తర్వాత ఒక గ స్పూన్తో మనం దాన్ని తీసి ప్లేట్లో పెట్టేసుకుంటే సర్వపిండి రెడీ అండి చూడండి చాలా చక్కగా టేస్టీగా అట్రాక్టివ్గా పిజ్జా లాగా ఉందండి పిల్లలకి పిజ్జా అని తినిపించవచ్చు ఇదే అండి సర్వపిండి చూడండి వెనకాల కూడా చాలా చక్కగా గోలింది అలా తిప్పుతూ ఉంటే మాడకుండా చాలా బ్రౌనిష్గా చాలా అందంగా గోలుతుందండి అది చాలా అట్రాక్టివ్గా తయారైన సర్వపిండి రెడీ అండి మీ పిల్లలకి కూడా తినిపించి నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్